சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷம்ங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடி ல பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் எந்த படத்துல இருந்து மீசை ராஜேந்திரன் அப்படிங்கற ஒரு பட்டம் 15 வருஷமா நான் அந்த மீசை வச்சிருக்கேன் அதாவது நான் கடவுளுக்கு அப்புறம் இது வந்து பெர்மனண்டா அந்த மீசை வச்சிருக்கேன் இந்த மீசை வச்சதுக்கு காரணம் அஜித் மேலும் இந்த மீசைய வலுவா வைக்கிறதுக்கு காரணம் திரு விஜய் அவர்கள் மீசைய வச்சு எதுக்கு இந்த ஒரு ஹைப் பண்றாங்கல்ல ஜெயிலர் அளவுக்கு இது வந்துடும் ஜெயிலர் அளவுக்கு இது வந்துடும் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் கிடையாது இவர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு கம்பாரிசன் பண்ணாங்க அது எனக்கு பிடிக்கல நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க வந்து போர்ஸ் பண்ணாதீங்க நீங்க வந்து அந்த சூப்பர் ஸ்டார் வந்து அதை உருவாகுறது நீங்க ஏன் அதை உருவாக்குறீங்க அப்படிங்கிற எல்லா விஜய் மக்கள் இயக்க ரசிகர்கள் மன்ற தலைவர்கள்லாம் சேர்ந்து அவர் வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் நின்று அவர் மீசையை எடுத்துட்டு வருவாங்க இந்த மீசிய நான் நினைச்சா மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் இவ்வளவு உறுதியாகவும் விஜய் மேல இவ்வளவு வன்மமாகவும் நீங்க இருக்கிறதா சிலர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த கேள்வி நீங்க எப்படி பார்க்க எங்களுடைய தலைவரை நாங்க நேசிக்க கூடிய எங்களுடைய கேப்டனை வந்து அவர் பார்க்க வரலங்கிறது ஒரு சின்ன வருத்தம் அது இருக்கு அது வருத்தம் தானே தவிர வன்மம் கிடையாது எந்த தேட்டர்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணுவானா அங்கே எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு உங்களை எப்படி அவங்க ஃபேன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணாங்க போகும்போது ஒரு ஃபேன்ஸ்லாம் இருந்து கற்றுனாங்க ஆயிரம் கோடி ஆயிரம் கோடி இல்லை ரெண்டாயிரம் கோடி டச் ஆயிரம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க படம் பார்க்க போகும்போது அப்படி சொன்னாங்க படம் பார்த்துட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் எல்லோரும் சைலண்டாக போய்ட்டு இருக்காங்க நீங்கள் படம் பார்த்தீங்க எப்படி நான் இருக்கு உங்கள் கருத்து சினிமா அறிவுக்கு எட்டி இந்த படம் அவ்வளவு போனா கூட ஜெயிலர் அளவுக்கோ டூ பாயிண்ட் அளவுக்கோ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு என்ன போனாலும் கூட நானும் இன்கேஸ் போயிடுச்சுன்னா அது அது அப்போ விஜய் சார் வந்து சொன்னா நான் மீசி எடுத்து ஆதன் சின்மனையில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்க ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் மீசை ராஜேந்திரன் இருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நிறைய விஷயங்களும் கேள்விகளும் கேட்டுக்கு போறோம் அண்ணே வணக்கம் வணக்கம் முரளி அவர்களுக்கு வணக்கம் ஆதன் டிவி நேர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நான் உங்கள் நடிகர் மீசை ராஜேந்திரன் ஓகே அந்த மீசை ராஜேந்திரன் அங்கிருந்தே நான் வந்துடுறேன் எந்த படத்துல இருந்து மீசை ராஜேந்திரன் அப்படின்ற ஒரு பட்டம் ஆக்சுவலா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா நான் அந்த மீசையை வச்சிருக்கிறேன் அதாவது நான் கடவுளுக்கு அப்புறம் இதை வந்து பெர்மனண்டா அந்த மீசையை வச்சிருக்கிறேன் நான் கடவுள சின்ன ஒரு கட்டுருக்கோம் அந்த நான் கடவுளுக்கு அப்புறமே என்னை வந்து மீசை ராஜேந்திரன் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே நான் அதுல இருந்து எதுவுமே மீசை எடுக்கிறது இல்லை ஏன்னா ஒரு தடவை மீசையை எடுத்துட்டு ஏபிஎம் ப்ரொடக்ஷன்ல திருப்பதி படம் எனக்கு மிஸ் ஆயிடுச்சு அஜித் சார் படம் நான் இப்போ ஹைதராபாத்ல வேற ஒரு ஷூட்டிங் இதுக்கோ போயிருக்கும் போது எனக்கு போன் பண்ணாங்க போன் பண்ணி இந்த மாதிரி நாளைக்கு மறுநாள் ஷூட்டிங் இருக்கு ஏபிஎம் ப்ரொடக்ஷனு அஜித் சாரு பேரரசு சார் டைரக்ஷனு நீங்க வந்துருங்கண்ணா சரி நம்ம சந்தோஷமா வந்துடுறோம் அப்படின்னா அப்புறமா சார் அந்த மீசையை வச்சிருக்கீங்களா நான் இல்லையா நான் மீசை எடுத்துகிட்டு நான் ஒரு தெலுங்கு படத்துக்கு போயிருக்கிறேன் ஹை 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 ஸ்கூலாக ஹை ஏதோ ஸ்கூல் டீச்சராக ஏதோ ஒரு படம் கிரண் மேடம் நடித்த படம் அதுக்காக நாங்கள் ஷூட்டிங் போயிருந்தேன் அப்போ அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த கல்ச்சர் வந்து எங்கள் தமிழ்நாடு தான் செட் ஆகும் தெலுங்கில் வந்து இப்படி வைக்க மாட்டாங்க நீங்கள் ஒரு முறுக்கு மீசை மட்டும் வாங்கி கேட்டாங்க நான் மீசை எடுத்து ஏதோ முறுக்கி இது பண்ணிட்டேன் இவங்ககிட்ட கேட்டால் இந்த மீசை வேணும் அப்புறம் நான் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணிட்டேன் இனிமேல் மீசையே எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு இந்த மீசையை வச்சதுக்கு காரணம் அஜித் மேலும் இந்த மீசைய வலுவா வைக்கிறதுக்கு காரணம் திரு விஜய் அவர்கள் எதனால மீசையை வச்சு ஒரு அதாவது நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க ஒரு பந்தயம் அப்படின்றத வந்து நம்மளோட ஈகோ டச் பண்ற மாதிரி சொத்த கொடுப்பாங்க என்ன வேணாலும் கொடுப்பாங்களோ இல்லையா இந்த மாதிரி நான் வைக்கிறப்போ நம்ம ஒரு வாட்டிக்கு பல முறை யோசிக்கணும் மீசையை வச்சு எதுக்கு இந்த ஒரு ஏன் இந்த பல பரிச்சு அது என்னன்னா ஒரு ஹைப் பண்றாங்கல்ல ஜெயிலர் அளவுக்கு இது வந்துடும் ஜெயிலர் அளவுக்கு இது வந்துடும் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் கிடையாது இவர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு கம்பாரிசன் பண்ணாங்க அது எனக்கு பிடிக்கல ஏன்னா கம்பாரிசன் பண்ணுறது முதல்ல தப்பு ஏன்னா ஜெயிலர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஓ ஜெயிலர் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் கிரா இதில் தேட்ரிக்கல்லே வசூலாச்சு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்துட்டு சேட்டலைட் இருக்குது அப்புறமா வந்துட்டு ஓடிடி இருக்குது ஆடியோ வீடியோலாம் ஜத்தினா அது 1000 க்ரோஸ்க்கு மேலே போயிடும் ஓகே ஸோ இதை வந்து அவங்க வந்துடுமா போயிடுமா அப்படின்னு இவங்களாம் ஒரு ஹ
இப்போ நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அப்படியெல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் நேற்று ரிலீஸுக்கே வந்து நிறைய நம்ம ட்விட்டர் அவங்களையும் யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் வந்து கூப்பிட்டு போய் ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளாவுக்கெல்லாம் அவங்களே கூப்பிட்டு போய் அவங்களே ரூம் எல்லாம் போட்டு அவங்களே சாப்பாடுலாம் கொடுத்து அவங்களே டிக்கெட் எல்லாம் கொடுத்து அவங்களே வந்துட்டு படம் பார்க்க வச்சுட்டு இந்த படத்தை நீங்க பூஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே சொன்னதெல்லாம் நான் எனக்கு வந்து செவி வழியா வந்து தகவல் எல்லாம் நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க வந்து போர்ஸ் பண்ணாதீங்க நீங்க வந்து அந்த சூப்பர் ஸ்டார் வந்து அதை உருவாகுறது நீங்க ஏன் அதை உருவாக்குறீங்க அப்படிங்கிறத நான் அன்னைக்கு அந்த இதில் சொன்னது அது வந்து அன்னைக்கு எனக்கு எனக்கு உள்ள விஷயம் என்னுடைய அடையாளம் நான் மீச ஏன்ட்ட நான் வந்து பெட் கட்டுறதுக்கு வேற ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா சின்ன நடிகர் ஏன்னா எங்கள் அண்ணன் பயில்வான் ரங்கநாதன் கூட ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காரு அவன் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அவனுக்கு என்ன தெரியும் சினிமாவை பற்றி அவன் வந்து விஜயகாந்த பற்றி என்ன பேசுகிறான் விஜயகாந்த பற்றி இவனுக்கு என்ன தெரியும்லாம் எங்கள் அண்ணன் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காரு சினிமா வந்து நீங்க வந்து மிகப்பெரிய பத்திரிகையாளர் நீங்க மூணு முதலமைச்சர் கூட நடிச்சிருக்கீங்களா சொல்லி இருக்கிறாரு அவர் நாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் முதலமைச்சர் கூட எல்லாம் நடிக்கல ஆனா சினிமாவை பத்தி எங்களுக்கு தெரியும் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா என்ன எக்ஸிபிஷனா என்ன ப்ரொடக்ஷனா என்ன என்னன்னு தெரியும் ஏன்னா நிறைய உங்க சேனல் மட்டும் கிடையாது நிறைய சேனல்ல அரசியல் விமர்சகர்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்து சினிமாவை பத்தி பேசுறாங்க அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் நெட்டுனா என்னன்னு தெரியுமா கிராஸ்னா என்னன்னு தெரியுமா அவன் வந்து என்ன என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் தேட்டருக்காரன் எவ்வளவு கட்டுறான்னு தெரியுமா ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ கட்டுறான்னு தெரியுமா தேட்டருக்காரன் அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாமல் உட்காந்துக்கிட்டு அரசியல் பேசுகிறவங்க வந்து சினிமா விமர்சனம் பண்ணிட்டு நேற்று கூட நான் ஒரு சேனலில் பார்க்குறேன் ஒரு அரசியல் விமர்சகர்கள் வந்து சொல்கிறாரு லியோ தேட்டர் வந்து அபிராமியில் ரிலீஸ் ஆகலன்னா அபிராமி தேட்டரை மூடி நாலு வருஷம் ஆகுது அது நேற்று ஒரு அரசியல் விமர்சகர் சொல்கிறாரு அவர் இந்த பக்கம் கிருஷ்ணமணி வந்து மல்டிஃப்ளெக்ஸ் ஆகிடுச்சுங்கிறாரு ஏன் ஏன் உங்களுக்கு தெரியலன்னா அதெல்லாம் பற்றி ஏன் பேசுகிறீங்க எனக்கு நாம் சினிமாவிலே உட்காந்து சினிமாவே சாப்பாடு சாப்பிட்டு நான் சின்ன வயசில் எங்கள் அப்பா வந்து ஐம்பது அறுபது வருஷமாக சினிமா தேட்டர் நடத்தினவர் நான் சினிமாவை தவிர எனக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது அந்த காலத்துலேருந்து இன்னும் வரைக்கும் படங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் சினிமா சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் நான் சினிமாவை தெரிஞ்சதுனால நான் சொன்னேன் ஏன்னா உலக அளவில் ரஜினி சார் வந்து ஃபேமஸ் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஹாலிவுட்டுக்கு எப்போவே போயிட்டார் பிளட் ஷோன் ஒரு படத்தில் நினச்சிட்டார் பத்து இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்தி படம் பதினாலு படம் பண்ணிட்டார் நீங்க விஜய் சார் நான் சாதாரணமா இடப்படல அவரும் மிகச்சிறந்த நடிகர் அந்த அளவுக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல இன்னைக்கு டாப் மோஸ்ட் ஹீரோவா வர்றாருன்னா அதெல்லாம் வந்து தனி டேலண்ட் எல்லாம் இல்லாம எல்லாம் வர முடியாது நீங்களும் உங்களுடைய வளர்ச்சியை உருவாக்கிட்டு நீங்களும் இந்தியா முழுதும் உலகம் முழுதும் தெரிஞ்சுட்டா அதுக்கப்புறம் நீங்க எண்ணூறு கோடி ஆயிரம் கோடி வருதுன்னு சொன்னா நம்ம ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அது வரணும் விஜய் சார் வரணும் நான் அதை சொல்றேன் நீங்க உங்களுக்கு இப்ப உங்களுடைய பேஸ் சவுத் இந்தியா வரைக்கும் தான் இருக்கிறீங்க எனக்கு கர்நாடகா ஆந்திரா கேரளா தமிழ்நாடு வேணா சிட்டியில பாம்பேல வேணா தெரியும் உங்களுக்கு எங்கேயோ ஒரு ஜார்க்கண்ட்லயோ எங்கேயோ ஒரு உத்தராகண்ட்லயோ எங்கேயோ ஒரு பீகார்லயோ இல்ல ஒரு அசாம்லயோ கவுகாத்திலயோ ரஜினி சார தெரிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியாத அப்போ இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஜெயிலரை வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா அது ரிப்பீட்டட் ஆடியன்ஸ் வந்தாங்க ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வந்தாங்க பிளஸ் அதோட ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி பெரிய கம்பெனி பிளஸ் அதோட ரிலீஸ் பண்ணது ரெட் ஜெயிண்டு இதெல்லாம் நான் கால்குலேஷன் பண்ணி நான் அதெல்லாம் சொன்னேன் நான் இது வந்து விஜய் ரசிகர்கள் உடனே சேவிங் செட்டு நான் ஒரு லட்ச ரூபாக்கு வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் அது இல்லாமல் இன்னொருத்தர் சொல்றாரு நாம எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லா விஜய் மக்கள் இயக்க ரசிகர்கள் மன்ற தலைவர்கள்லாம் சேர்ந்து அவர் வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் நின்று அவர் மீசையை எடுத்துட்டு வருவோம்னு இந்த மீசையை நான் நினைச்சா மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் வேற யாருமே எடுக்க முடியாது திரு விஜய் சார் அவர்கள் இந்த படம் தேட்ரிக்கல் வசூல் எண்ணூறு கோடி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லட்டும் நான் இந்த மீசை எடுக்கிறேன் இருக்கிறேங்க சார் நான் படம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு கால்குலேஷன்ல சொன்னேன் இப்ப படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன் தப்பே கிடையாது விமர்சனம் பண்றதுல யாருக்கு வேணாலும் ரைட்ஸ் இருக்கு நான் நானும் காசு கொடுத்துதான் படம் பார்த்திருக்கிறேன் படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் இந்த படம் அந்த அளவுக்கு வசூல் ஆகிறதுக்கு சான்சஸே கிடையாது ஹண்ட்ரட் சொல்லுவேன் இவ்வளவு உறுதியாகவும் விஜய் மேல இவ்வளவு வன்மமாவும் நீங்க இருக்கிறதா சிலர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த கேள்வி நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் எனக்கும் விஜய் சாருக்கும் பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது வாக்கிய தகராறோ வரப்பு தகராறோ எதுவுமே எனக்கும் விஜய் சாருக்கும் கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது அது வந்து அதுல உங்களை மாதிரி யூடியூபர்ஸ் ட்விட்டர்ல சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து விஜய் சார் மேல கடுப்பா இருக்காரு அவர் வந்து விஜயகாந்த் சாருக்கும் ரஜினி சாருக்
திமுகல காசு வாங்கிட்டாரு அதனால பண்றாரு அஜித் சாரோட சொம்பு அப்படி அது அது வேற சொல்லியல நான் அஜித் சார் தப்பு பண்ணாலும் நான் ஏன் தப்புன்னு கேட்பேன் நான் ஆமா ரஜினி சார் தப்பு பண்ணாலும் நம்ம கேட்கலாம் ஏன் பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ஆர்டிஸ்ட் ஆல்சோ நான் நடிகர் மட்டும் கிடையாது ஐ எம் ஆல்சோ பொலிட்டிஷியன் நான் வந்து கேப்டன் விஜயகாந்தோட கட்சியில் இருக்கிறேன் அரசியல்வாதி நான் தப்பு நடந்தால் நான் கேட்குற தப்பு கிடையாது நான் கேட்பேன் நான் தப்பு நடந்தால் தப்புன்னு சொல்லுவேன் இது மட்டும் கிடையாது எங்கே தப்பு நடந்தாலும் நீ நீங்கள் பண்ணுறது தப்புன்னு கேட்குறதுல ரைட்ஸ் இருக்க ஓகே நான் அஜித் சார் இந்த மாதிரி ஒரு இது இது பண்ணால் கூட நான் கேட்பேன் பேசுவேன் இதில் என்ன இருக்குது இதில் வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சு போட்டு இவர் வந்து அவர் வன்மத்தில் பேசுகிறாரு வெறுப்பில் பேசுகிறாரு அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நான் விஜய் ஏங்க விஜய் சார் எவ்வளோ பெரிய ஒரு டான்ஸர் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு நேற்று வந்து கேரளாவில் ஒரு ரேலி வச்சு ஒரு இரநூறு முந்நூறு பைக்கு முப்பது நாற்பது காரை வச்சு வந்து பயங்கரமாக வந்து கிராண்டாக ஒரு ஷோ பண்ணியிருக்கிறாங்க லேடிஸுக்கு ஏழு ஷோ வந்து ஒரே தேட்டரில் போட்டிருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய ஹீரோ அவர் அவர் போய் நான் வந்து ஏன் நான் எனக்கு என்ன வெறுப்பு அவர் மேலே என்ன எனக்கு வன்மோ ஆனால் ஒரு சின்ன வருத்தம் என்ன ஒரு சின்ன வார்த்தை அப்படின்னா எங்களுடைய தலைவரை நாங்கள் நேசிக்கக்கூடிய எங்களுடைய கேப்டனை வந்து அவர் பார்க்க வரலேங்கிறது ஒரு சின்ன வருத்தம் அது இருக்கு அது வருத்தம் தாமே தவிர வன்மம் கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்தாங்க ரஜினி சார்ல இருந்து இப்போ இன்னைக்கு ஆளுகின்ற நம்மளுடைய ஆட்சியாளர் திரு மு க ஸ்டாலின்ல இருந்து திரு உதயநிதி ஸ்டாலின்ல இருந்து சரத்குமார் சார் சத்யராஜ் சார் எத்தனையோ டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே நானே இப்போ வந்து அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு பத்து பதினஞ்சு ஆர்டிஸ்டை கூப்பிட்டு போனேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எனக்கு என்னங்க எங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு ஏத்தி விட்ட ஏனி கேப்டன் ஒரு வந்து செந்தூர பாண்டிங்கிற ஒரு படத்தில் நடிக்கலைன்னா இன்னைக்கு வந்து விஜய் சாரோ வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்டாக வந்திருக்க முடியாது எங்களுடைய கருத்து இன்னும் ஒரு ஏன்னா விஜய் சாரே இதை என்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு பிஎன்சியில் ரீச் ஆனது காரணம் கேப்டன் தான் செந்தூர பாண்டி தான் அப்படின்னு ஏன்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கேப்டன் பிரபாகரன் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஆக்ஷன் ஹீரோ நூறாவது படம் அடுத்த படத்தில் செந்தூர பாண்டியில் இவர் சும்மா உட்காந்துட்டுருப்பார் விஜய் சார் ஃபைட் பண்ணிட்டுருப்பார் அப்படிப்பட்ட கேப்டனை வந்து பார்க்கலையேங்கிறது ஒரு சின்ன வருத்தம் இப்போ வந்து இந்த இது இன்டர்வியூ மூலமாக அது பார்த்து அவரை வந்து பார்த்தாருனா ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அது வரணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா விஜய் சார் விஜயகாந்த் சாருக்கு பார்க்க வரணும் எங்களுக்குலாம் அதுதான் ஒரு சின்ன வருத்தம் அது மற்றபடி எங்களுக்கு வந்து விஜய் சார் மேலே வந்து எந்த ஒரு கால் பண்ணச்சு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா போன ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி அண்ணன் திருமாவளவன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் அவருக்கு பிறந்த நாள் அவருக்கு வாழ்த்து சொல்கிறாரு அதுலேருந்து ஒரு வாரம் கழித்து கேப்டனுக்கு பிறந்த நாள் ஒரு வாழ்த்து சொல்லியிருக்கலாமே ஸோ அந்த ஒரு சின்ன வருத்தமாக தவிர வன்மம்லாம் அவர் மேலே எங்களுக்கு சத்தியமாக கிடையாது எனக்கும் அவருக்கு என்ன பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நான் சொன்னது கம்பாரிசன் பண்ணாதீங்க அதுக்கும் இதுக்கும் கம்பாரிசன் பண்ணாதீங்க இப்போ படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு உறுதியாக போச்சு இது டெஃபினட்டாக வந்து இது வந்து என்னொரு கோடியெலாம் டச் ஆகாது ஓகே லியோ நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க பார்த்துட்டேன் எந்த தேட்டர்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணுவோன்னா அங்கே எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு உங்களை எப்படி அவங்க ஃபேன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணாங்க இல்லை இல்லை போகும்போது நான் வந்து நான் ஒய்ஃப் பொண்ணோட தான் போனோம் போகும்போது ஒரு ஃபேன்ஸ்லாம் இருந்து கற்றுனாங்க ஆயிரம் கோடி ஆயிரம் கோடி இல்லை ரெண்டாயிரம் கோடி டச் ஆயிரம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க சந்தோஷம் டச் ஆகட்டும் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து சூழ்ந்துட்டாங்க அதுக்கெலாம் வந்துட்டு அந்த தேட்டர் எம்டி எல்லாம் போலீஸ்லாம் வந்தாங்க வந்து என்னை கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ படம் பார்க்க போகும்போது அப்படி சொன்னாங்க படம் பார்த்துட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாரும் சைலண்டாக போயிட்டு இருக்காங்க கனகராஜ்ட்டு <laughs> 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 கோயமுத்தூர்லேருந்து வந்துட்டு ஏன்னா நாங்கள்லாம் பேசிக்காக சினிமாக்காரங்க சினிமாக்காரங்க சினிமா ஃபேமிலினே சொல்லலாம் ஏன்னா நாங்கள் சினிமா தேட்டர் வச்சு நான் அப்பாலாம் பத்தஞ்சு வருஷம் அறுபது வருஷம் சினிமா தேட்டர் வச்சவர் அதெல்லாம் நம்ம சினிமா ஃபேமிலின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் நம்ம வந்து சினிமாவில் வேலை பார்த்தோம் டிஎஃப்டி டைரக்ஷன் படித்தோம் சினிமாவில் வேலை பா அஸ்டன்ட் டைரக்டர் அஸ்டன்ட் கேமராமேனா எல்லா வேலைகளை பார்த்து ஒரு படங்கள் நடிச்சு இப்போ இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு தமிழ் படம் தெலுங்கு தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஹிந்தி அஞ்சு லாங்குவேஜில் இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு படம் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே ஒரு நாற்பத்தி நாலு சீரியல் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு பதினாலு ஆடு பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நாம் வந்து சினிமா ஃபேமிலி பட் லோகேஷ் சார் வந்து சினிமாவே தெரியாமல் மாநகரம் அப்படின்னு ஒரு நல்ல சிறப்பான ஒரு திறமையான ஒரு படத்தை கொடுத்தார் இது சென்னையில் நடக்கிற விஷயங்களை வச்சு ஒரு படம் சிறப்பாக கொடுத்துருந்தார் ரெண்டாவது படம் கைதி அதுவும்
நான் வந்து என் பொண்டாட்டி கூட சொன்னான் முந்தின நாள் நைட்டு எனக்கு தலை வலிக்குது டேப்லெட் போட போகிறேன் இன்றைக்கி போடாத நாளைக்கு லீவை பார்த்துட்டு ரெண்டு டேப்லெட்டாக போடு அப்படின்னா இது சத்தியம் படம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஆமாம் சத்தியம் எனக்கு எனக்கு தெரியும் ரிசல்ட் எனக்கு வந்துச்சு ஏன்னா நமக்கு சென்சாரில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க அது போக வந்துட்டு நிறையா அது சொன்னாங்க அது அந்த நிறைய ரீஷூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க எடிட்டிங் ஷஃபில் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்னென்ன நம்ம சினிமாவில் தானே இருக்கிறோம் அது சினிமா வந்துடும்ல செய்திகள் வந்து நமக்கு வந்துடும்ல எடிட்டிங்கே வந்து ரெண்டு தடவையோ மூணு தடவையோ ஆல்ட்ரையே மாற்றிருக்கிறாங்க ப்ளஸ் வந்து ரீஷூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த ஜார்ஜியோட சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தகவல்ஸ் ஓகே நம்ம காது வழியே வந்த செய்தி அதுக்கு லோகேஷ் சார் வந்து மிக சிறந்த டைரக்டர் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஆனால் என்ன அப்படின்னா இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து என்னுடைய கணிப்பு நான் வந்து படம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் வேறு ஒரு கால்குலேஷனில் இருந்தேன் அது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ரஜினி சார் பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பிகாஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அந்த இதை வச்சு நான் சொன்னேன் பட் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் காசு கொடுத்து பார்த்துருக்கேன் நம்ம நம்மளுடைய கருத்தை தைரியமாக சொல்லலாம் படத்தில் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நாங்கள்லாம் படித்த சினிமா எப்படின்னா ஒரு மெசேஜ் சொல்லணும் படத்தில் பட் இதில் வந்து அவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் ஒரு பழைய வாழ்க்கையை மறந்து புதுசாக ஒரு வாழ்க்கைக்கு வந்து பொண்டாட்டி பிள்ளையோட நான் வந்து வாழணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது சொல்ல வர்றாரு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அடி தடி வயலன்ஸு என்ன ஒரு போதை குலோகேஷ் சார் படம் முந்தின படமும் போத அதுக்கு முந்தின படமும் போத இந்த படமும் போத அவர் உடனே நான் நாட்டில் வந்து போதையை இல்லாமல் பண்ணணும் ஒழிக்கணும்னு நினச்சி நான் படம் பண்ணணும் அது ஓகே அது உங்களுடைய கருத்து ஒரு டைரக்டர் அதை அவருடைய ஆஸ்தட்டிக் விஷயங்கள் அதில் நம்ம இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது அது வந்து அவருடைய சுதந்திரம் படைப்பு சுதந்திரம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அஞ்சு பேரை கொண்டுட்டு அங்கே இருக்கிற இமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஜட்ஜி வந்து நீங்கள் வந்து கொண்டது தப்பு இல்லை பரவாயில்ல நீங்கள் போயிட்டு வாங்க ஹேண்ட்ஸ்அப்பு எந்த ஊர்லங்க அஞ்சு கோலையை பண்ணவனை வந்து சும்மா விடுவாங்க சட்டம் எல்லாருக்கும் ஒன்று தானங்க தற்காப்புக்காக அது தற்கு ஏங்க அது என்ன அது தற்பாக பாதுகாப்புக்காக கொண்டாங்கன்னா அஞ்சு பேரை கொண்டா விட்டுருவாங்களா இல்லை இல்லை எப்படின்னு எனக்கு தெரியல அது ஐபிசி ஐநூற்றி பதினொன்று எப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஓகே அந்த ஐநூ ஐபிசி ஐநூற்றி பதினொன்று நீங்கள் வந்து படம் எப்படி வேணாலும் எடுக்கலாம்லாம் இல்லை அதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அது இமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்க ஒரு ஜட்ஜி வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் அப்பணும் அதுக்கு முன்னாடி இவர் வந்து ஹைனால வந்து மக்களை காப்பாற்றினாராம் அதனால் வந்து இந்த அஞ்சு பேர் விடுதலையை கொண்டு வராங்களா என்ன நீங்கள் படத்தை எப்படி வேணாலும் எது வேணாலும் மாற்ற முடியுமா அது எனக்கு தெரியல ப்ளஸ் இன்னொன்று விஷயம் என்னென்னா அந்த ஓப்பனிங்கை நான் வந்து பத்து நிமிஷம் அப்படி மிரட்டிட்டோம் போயிட்டோம் அப்படின்னு இவரே சாரே வந்து இன்ட்ரிவியூ கொடுத்துருக்காரு உங்கள் சோசியல் மீடியாவும் வந்து தான் சொல்கிறாங்க பத்து நிமிஷம் அப்படியே தெரிவிக்க விட்டார் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சோசியல் மீடியாக்கிட்ட ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க மக்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க பத்து நிமிஷம் அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது அது படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே ஃபோர்ஸ் பண்ணி ட்ரெய்லர் வரைக்கும் முன்னாடியே அது ட்ரெய்லர் அப்படி இப்படி ரிலீஸ்னா எந்த படம் இந்த படம் கிடையாது எந்த படத்துக்கும் அப்படி சொல்லாதீங்க இதுக்கு முன்னாடி திரை விமர்சனம் அப்படின்னு பத்திரிகையில் படித்து ஓஹோ இப்படியா அப்படின்ட்டு நான் போவோம் பழைய பா காலங்களில் அப்படி வரும் திரை விமர்சனம்னா பத்திரிக்கையில் வரும் புக்கில் வரும் ஒரு சில பெரிய ஹீரோனால் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே விமர்சனம் வந்துடும் இப்போ படம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே சோசியல் மீடியா வந்து அவனை வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணி பத்து நிமிஷம் தெரிக்க விட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு அவன் அந்த மைண்ட் செட்லேயே போய் அவன் நல்லா இல்லைன்னா கூட அதை நல்லா இருக்கிற மாதிரி கேட்டு அதை பார்த்துட்டு வெளியே வந்து இன்னொருத்தன் ஃப்ரெண்டு வந்து ஏ எப்படி தான் இருக்குன்னா வேற வழி இல்லாமல் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போய் அவனுக்கு நல்லா இல்லைன்னா கூட நீங்கள் பண்ண இந்த ஓவர் டோஸில் இந்த ஃபோர்ஸில் இந்த பிரெயின் வாஷில் இப்படி தான் இந்த படத்தை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க எதிர்பார்ப்பு ஹைப்பை கூட்டிட்டீங்க நான் இன்னமும் சொல்கிறேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் விஜய் சாருக்கு சோசியல் மீடியாவில் ஒரு கேங் இருக்குது நான் இதை ஏற்கனவே ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கிறேன் நேற்று ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா இங்கெல்லாம் இவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் படம் பார்க்க வச்சு ஹைப் பண்ணுங்க எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஏன்னு சொல்றேன் நீ உருவாக்காதீங்க உருவாகட்டும் நீங்க தப்பு கிடையாது நீங்க பண்ணுங்க உங்க வியாபாரத்துக்கு நீங்க பண்றீங்க வியாபாரத்துக்கு பண்றீங்க அதுல வந்து நேர்மையான வழியில பண்ணுங்க உடனே நான் காசு வாங்கிட்டேன் அவரு திமுக காசு வாங்கிட்டேன் நான் இப்பவும் சொல்றேன் என் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் தர்றேன் இருக்கிற யூடியூபர்ஸ் அத்தனை பேரோட எம்டியோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் பார்க்க சொல்லுங்க யார் பணம் வாங்கியிருக்கா யார் பணம் வாங்கலங்கிறது அ
இப்போ மீசி எடுக்கிறேன் நான் உனக்கும் சேர்த்து தானே நான் பேசுகிறேன் நான் ஒருத்தர் சொல்கிறார் நேற்று ஒரு இதில் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஆப்ரேஷனு நான் அதை விட்டுட்டு நான் கட் அவுட்டை வச்சுட்டேன் நேற்று ஒரு மே மேடம் ஒருத்தங்க பேசுகிறாங்க மீசை எடுக்காதீங்க அவருக்கு ராஜேந்திரனுக்கு மீசை அவள் எடுத்தால் வளர்ந்துடும் கை காலை எடுங்க அப்படிங்கிறாங்க இன்னொரு பையன் ஒருத்தர் ரோகிணி தேட்டரில் சொல்கிறான் தலையை எடுத்துருவாங்கிறான் நான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன்னு வைங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டு அவனுக்கு எஃப்ஐஆர் போட்டால் யார் விளைவா அந்த பையன் அவங்க வீட்டில் இருக்க பேரண்ட்ஸ் தான் அலைவாங்க இவரை சார்ந்த அந்த இவர் இவர் யாருக்காக பேசினாரோ அந்த நடிகர் வருவாருங்களா இவருன்னு கிடையாது நான் எந்த நடிகர் அவனாலும் பேசுகிறேன் வருவாங்களா நான் என்ன கேட்குறேன்னா நம்மளோட ஜென்ரேஷன் பார்த்த படங்கள் வேறு என்னோட ஜென்ரேஷன் ஆகட்டும் உங்களோட ஜென்ரேஷன் நீங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து பார்த்துட்டீங்க செந்தூர பாண்டி அப்படின்ற படம் பார்க்குறப்ப அப்போ இருந்த ஆடியன்ஸ் வேறு லியோ அப்படின்ற பார்க்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் வேற டூ கே கிட்ஸ் முத கொண்டு எல்லாருமே வந்துட்டாங்க அவங்க ரசனைக்கு நம்ம இல்லையோ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா இன்னும் சொல்லணும்னா இந்த படத்தை ரசிக்க தெரியலனா ஒரு பூமர் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லையா இப்போ ஏன் நான் நேற்று நானும் என் ஒய்ஃபு என் பொண்ணு போனோம் நான் வந்து எம்ஜிஆர் சிவாஜி சாரு எம்ஜிஆர் சாரு ரஜினி சாரு கமல் சாரு நம்ம வந்து ரெண்டு ஜெனரேஷன் முடிச்சு மூணாவது ஜெனரேஷன் படத்தை பார்க்குறோம் நான் எனக்கு படம் பார்த்துட்டு தலைவலி வந்துச்சு இப்போ என் பொண்டாட்டிகிட்ட கேட்குறேன் எப்படி இருக்குன்னா ஒரே வயலன்ஸாக இருக்குது அப்படி சரி சரி நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் ஓல்டு யூத்து கேட்கலாமேனு என் பொண்ணுகிட்ட கேட்டேன் என் பொண்ணு தீவிரமான விஜய் ரசிகர் ஏன்னா என் பொண்ணு என் பையனும் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டியை கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா என்கிட்ட சண்டெல்லாம் போட்டாங்க என் பையன் ஒரு நாள் பேசவே இல்லை இந்த படம் ஜெயிலருக்கும் லியோவுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டியை நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்துட்டீங்க போயிட்டீங்க விஜய் அண்ணா வந்து எப்படி அண்ணா பெரிய அவர் வந்து அப்படி இப்படிலாம் எனக்கு கூட பேசவே இல்லை சரி அப்போ நான் சரி இவங்க இவ்வளோ தீவிர ரசிகராக இருக்கானே என் பொண்ணு பயங்கரமான ரசிகர் ஏன்னா நான் ரெண்டு பேரையும் நான் வந்து விஜய் சார் வந்து திருப்பாச்சி படம் நடிக்கும் போது நான் ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு போய் சார் கூட நான் பேச வச்சுருக்கிறேன் நான் சார் கூட எங்கே அப்போ நடந்ததுன்னா இங்கே எங்கேயோ ஒரு வீட்டில் நடந்துச்சு மோன் ரோட்டில் தான் இங்கே ஒரு இடத்துல கிளைமேக்ஸ் அந்த ஃபைட்டு வந்து அப்போ நான் என் நைட்டு ஒரு ஏழு எட்டு மணி இருக்கும் ஏழு மணி இருக்கும் நான் என் பையனையும் என் பொண்ணையும் கூப்பிட்டு போனேன் அப்புறம் என் பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் ஆட்டோகிராஃப்லாம் போட்டு கொடுத்தார் அப்போல்லாம் வந்து சின்ன பசங்க தீவிரமான ரசிகர் இப்பவும் அது அப்படி தான் இருக்காங்க நேற்று என் பொண்ணுகிட்ட கேட்டேன் படம் பா எப்படிப்பா இருக்குது அப்படின்னா படம் பிடிக்கலை ஸோ இப்போ உள்ள யூத்து சரியா நீ சொன்ன மாதிரி டூ தௌசண்ட் கிட்ஸ் கிடையாது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கிட்ஸ் ஓகே ஓகேவா அப்போ அவங்களுக்கு பிடிக்கலை பிடிச்சதுன்னா பிடிச்சதுன்னு சொல்ல போகிறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் இது என்னுடைய கருத்து நான் சொல்கிறேன் இதோட ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ அன்பு அறிவு மாஸ்டர் ஃபைட் மாஸ்டர் ரெண்டாவது ஹீரோ அனிருத் மூணாவது ஹீரோ விஜய் சார் என் கருத்து கணிப்பு நான் வந்து நான் படம் பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் நாலாவது தான் லோகேஷ் கரங்கராஜ் சார் இந்த படம் இவ்வளோ விமர்சனமானதுக்கு விஜய் காரணமாக லோகேஷ் காரணமாக உங்களோட பார்வையில் சார் நான் வந்து விஜய் சாரை நடிகரை வந்து தப்பு சொல்ல மாட்டேன் சரி ஏன்னா டைரக்டர் என்ன முடிவு எடுக்கிறாரோ அது தானே இப்போ அவரோட தடையில் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்களா இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு சில இடங்களில் இருந்திருக்கலாம் அது எனக்கு இப்போ தோணுது என்ன தோணுதுன்னா அப்போ விக்ரம் படத்தில் கமல் சார் வந்து இன்வால்மெண்ட் ஆகிருப்பாரோன்னு இப்போ எனக்கு தோணுது ஸோ விக்ரம் படம் பண்ணும்போது கமல் சார் ஃபுல் இன்வால்மெண்ட்டில் உள்ளே இருந்து பேசி வச்சு பண்ணியிருப்பாரோன்னு இப்போ எனக்கு தெரியுது அந்த சக்ஸஸ் காரணம் கமல் அவர்கள் அப்படின்ட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இல்லை தேர்ட்டி பர்சன்ட் இல்லை ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இல்லை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கலாம் இருக்கலாம் இப்போ சொல்கிறீங்களா நீங்கள் தேட்டரில் எயிட்டி டுவெண்ட்டின்னு ஏங்க எண்பது பர்சன்ட் அவங்களை கொடுத்துட்டு தேட்டரை வச்சுட்டு இருக்கோம் இருபது பர்சன்ட்டு நாங்கள் எங்கே எப்படிங்க டேக்ஸ் கட்டுவோம் எப்படி என்டர்டெயின்மெண்ட் டேக்ஸ் கட்டுவோம் எப்படி வந்து ஜிஎஸ்டி கட்டுவோம் எப்படி அவன் கேளிக்கை வரியெல்லாம் கட்டுவான் என்ன நீங்கள் வந்து இருபது பர்சன்ட் எங்களுக்கு எண்பது பர்சன்ட் அவங்களுக்கு அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த எண்பது பர்சன்ட் கேட்கறதுக்கு காரணம் என்ன அப்போ ஜெயிலர் அளவுக்கு நீங்கள் பீட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க அது எப்படி நாலு நாள் அதுதான் சென்னையிலலாம் இழுத்துட்டு கிடந்தது ஆ அப்புறமா அறுபத்தஞ்சி முப்பத்தஞ்சு முடிஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு தெரியாது அது முடிஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க அது அவங்களுக்கு தான் வெளிச்சம் அது கண்டிப்பா இப்ப விக்ரமோட சக்சஸ்க்கு கமல் அவர்களோட இன்வால்மெண்ட் இருக்கலாம் இப்ப இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியுது ஓகே அப்ப கைதி பொறுத்த வரைக்கும் லோகேஷ் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவர் டைரக்டர் அப்ப கை மாநகரமாகட்டும் கைதியாகட்டும் மாஸ்டர் ஆகட்டும் அது அவருடைய ஃபுல் கைங்கரியம் இருக்கலாம் ஓகே ஏன்னா சார் ஒரு வி
அது அக்செப்டபிளா இருக்கு ஆமாங்க நான் என்ன சொல்றேனா அக்செப்டபிளா இருக்கும்போது நீங்க இப்போ நீங்க இப்படி ஒரு தரமான படமா கொடுத்துக்கணும் என்னோட क्वेश्चन இல்ல மாஸ்டர் படத்துல ஒரு மாசியர் வச்சு எடுக்கறப்ப அவங்களோட ஃபேன்ஸ்க்காக படம் பண்ணனும் அப்படினு சில முடிவுகள் எடுக்கப்படுது அது விஜய்க்கு 50% எனக்கு 50% லோகேஷ் சொல்றாரு இப்போ வந்து என்ன சொல்லிருக்காரு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் விஜய் சார் வச்சு அப்படி சொல்லிருக்காரு இன்டர்வியூ சொல்லிருக்காரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்காது அந்த படத்துல ஒரு மாஸ் ஹீரோக்கு ஒரு மாஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் கிடையாது என்னங்க படம் பூரா ஜீரட்டு குடிக்கிறது படம் பூரா போத நீங்க வந்து ஒரு யூத்துக்கு நீங்க முன்னோடியா இருக்கணும் நீங்க வந்து ஒரு நாலஞ்சு நாலு மூணு நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி மாணவ மாணவிகளை இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில இருந்து கூப்பிட்டு ஊக்கத்தொகையை கொடுத்துருக்கிறீங்க அப்பா அம்மா கிட்ட வந்து பணம் ஓட்டுக்கு வாங்க சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க நீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹீரோ வந்துட்டு சீரட்டை குடிச்சுக்கிட்டே இருந்துக்கிட்டு அப்புறமா வந்துக்கிட்டு போதை இல்லை அதில் சொல்லிக்கிட்டு அதெல்லாம் நீங்க சமுதாயத்துல நீங்க ஒரு வழிகாட்டி சரியா நீங்க உடனே சொல்லுங்க அப்ப விஜயகாந்த் வந்து அந்த மாதிரி நடிக்கலையான்னு சொல்லி கேட்பீங்க விஜயகாந்த் சார் வந்து எந்த படத்திலேயாவது கெட்ட வார்த்தையில பேசியிருக்கிறாரா நீங்க வந்து அன்னைக்கு அந்த ட்ரெய்லர்ல ஒரு கெட்ட வார்த்தையை போட்டதுனால அன்னைக்கு செட்பேக் நிறைய ஆயிடுச்சு அது உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் நேரத்தை நான் படம் பார்க்குறேன் மொத்தத்தில் நாலஞ்சு ஃபேமிலி தான் இருக்கிறேன் ஓகே அது உடனே வந்து நேற்று ஒரு லேடிஸ் கூட சொல்கிறாங்க கெட்ட வார்த்தைகளில் பேசுகிறதுல என்ன தப்பு இருக்குது அந்த சீக்வன்ஸுக்கு அந்த சீனுக்கு அதை பேசியிருக்கலாமே தப்பு இருக்கு அது என்ன தப்புன்னு ஒரு லேடிஸ் வந்து நேற்று ஒரு பேட்டியில் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பேசுவீங்களா உங்கள் பையன்டையோ உங்கள் பையன் உங்களையோ நீங்கள் உங்கள் பையனையோ உங்கள் அப்பா உங்கள் வீட்டுக்காரர் உங்கள் பையனையோ இல்லை உங்கள் வீட்டுக்காரர் உங்களையோ பேசுனா நீங்கள் சும்மா அப்படி இல்லை இல்லை இப்போ வந்து ஒரு ஒரு சமுதாயத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்க போகிறீங்கன்னு வேறு சொல்லிக்கிறீங்க அரசியலில் நாங்கள் வரப்போகிறோன்னு சொல்கிறீங்க பா பணம் வாங்காதீங்கன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் நீங்கள் இப்போ நான் ஒரு சின்ன நடிகர் நான் ஒரு சீரியலில் நடிக்கிறேன் சீரியலில் எனக்கு ஒரு டயலாக் வந்து பிடிக்கலன்னா நான் டைரக்டர்கிட்ட போய் கேட்பேன் சார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவேன் சார் இந்த டைலாக் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது சார் வேண்டாம் சார் நான் அதுக்கு மாற்றி வேறு ஒரு டைலாக் நான் போட்டுமா சார் நான் கேட்பேன் நான் அப்படியா சார் போட்டுக்குங்க அப்படிம்பார் நானே கேட்கும்போது விஜய் சார் அந்த இடத்துல கேட்டிருக்கலாமே ஏன்னா நீங்கள் ஒரு சமுதாயத்துக்கு வழிகாட்டி இன்னும் வழிகாட்ட போகிறேன் அரசியல் ஆரம்பிக்க போகிறேன் தலைவர் ஆக போகிறேன் நான் ஆட்சியை பிடிக்க போகிறேன்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் அதை வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாமே என் கருத்து சரியா நீங்க டைரக்டர் சார் சொன்னா கூட அதை நீங்க அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாமே ஓகே சரியா இப்போ இப்போ இந்த இந்த சின்ன ஒரு விஷயத்திலே உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்ப எல்லா டிசிஷனும் டைரக்டர் தானே எடுத்துக்கறாரு தெரியுது இதற்கான காரணம் லோகேஷ் அப்படிங்கறீங்க நான் டைரக்டரே அங்க வந்தறேனே இந்த படம் நேத்து முதல் நாள் வசூல் மட்டும் 100 கோடி மேல தாண்டிடுச்சு அதை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேவோட ஹைப் இப்ப வந்து இப்ப செகண்ட் டே வந்து இருக்குிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கணிப்பு இல்ல புக் ஆயிடுச்சு ஃபுல் ஆயிடுச்சு ஆறு நாளைக்கு அப்படின்னு சார் ஆறு நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு முழுதும் புக் ஆயிடுச்சா சிக்கிய மட்டும் வரைக்கும் நீங்க சொல்லாதீங்க தமிழ்நாடு முழுவதுமே ஆறு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஹவுஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு சார் ரைட் ஓகே அப்படியே நீங்க தமிழ்நாடு முழுதும் எல்லாமே ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகி அவங்களுக்கு பணம் வந்தா கூட என் கணிப்புப்படி ஒரு எண்பது கோடி ரூபா வரும் தொண்ணூறு கோடி ரூபா வரும் சரியா நெட்ஃபிளிக்ஸ் நூத்தி இருபத்தஞ்சு சால் ஈடால உள்ள அமௌண்ட் பதினஞ்சு சோனியில ஆடியோ ரைட்ஸ் நூற்றி இருபது நூற்றி நாற்பது இது ஒரு தொண்ணூறு இரநூத்தி முப்பது கோடி இந்த ஓவர்சீஸும் அதர் சைட்ஸும் என்ன வந்துட போகுது உங்களுக்கு செகண்ட் வீக்கு உங்களுக்கு ஜெயிலர் மாதிரி இந்த படம் ஸ்டாண்ட் ஆகணும் ரிப்பீட்டட் ஆடியன்ஸ் வரணும் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வரணும் அதனால் இப்போ நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது புதன்கிழமை தான் இதோட இதோட கருத்து கண்டிப்பாக கரெக்டாக சொல்ல முடியும் ஓகே வர்ற புதன்கிழமை இருக்குது பார்த்தீங்களா அன்னைக்கு தெரியும் இப்போ லீவு புதன்கிழமையில் வந்து டியூட்டி அவன் வேலைக்கு போயிடும் வச்சுருவான் இந்த புதன்கிழமைக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து அது கருத்து கணிப்பு சாலிடா சொல்லலாம் அப்படி இருந்தாலும் என்னுடைய சினிமா அறிவுக்கு எட்டி இந்த படம் அவ்வளவு போனா கூட ஜெயிலர் அளவுக்கோ டூ பாயிண்ட் அளவுக்கோ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை போனாலும் கூடனாலும் இன்கேஸ் போயிருச்சுன்னா அது அது அப்ப விஜய் சார் வந்து சொன்னா நான் மீசி எடுத்துடுறேன் அப்பயும் விஜய் சார் வந்து சொல்லணும் ஆமாங்க இல்லைன்னா லலித் சார் சொல்லட்டும் கணக்க காட்டட்டும் எண்ணூறு கோடி வசூல் ஆகிட்டுன்னு எல்லா சேர்த்து எண்ணூறு கோடி வரட்டும் நான் சத்தியமாக காலில் விழுந்து நான் மீசி எடுக்கிறேன் இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் சரி அதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது